Recording in progress. Nuria, hello, how are you today? Hello, teacher, good night. Good night, uh, how was your experience today? Again, talk, talking with gringos or people, foreigner people? Ay, me pasaron a otra área más complicada este día. Which one? Eh, ¿Cuál? Como es de empresas. Mm. Siempre de empresas, pyme, pero es eh, diferente el, el, um, el manejo de esa de ese tipo de clientes. Really? Uh -huh. Son con no apoderados va... legales. Ah, ya. Yeah. No va a hablar más con gringos. Sí. Siempre. Ah, really? Ah, I, am, I got it. But sí. today it wasn't so tough. No fue tan pesado el día hoy. Muchísimo. Hoy era cierre. Y ah, the Friday locura. was what, Friday was pre-cierre, ¿no? El, el viernes, yes. Uh -huh. Friday was pre-cierre and today was uh, pre-cierre. Uh -huh. Ahora tienen que quedar aplicados todos los pagos, okay. reversiones. Uh, did, did, did you see the book? Did you see the book that I sent? Yes. Eh, ya lo, lo, lo chequeé. Lo estuve chequeando. Y sí, hay, hay bastante información importante. Okay. Uh -huh. Very good. I, I hope it will be helpful for you. Oh, perdón. Ay, no le entendí muy bien. I hope it will be very helpful for you. Yo espero que eso sea muy útil para usted. Thanks, teacher. You're welcome. No será. Don't worry. Sara, hello, Sara. Hello, teacher. Good How night. How are you today? Good night. Very good. Okay, I hope so. Thank you. Okay, we are gonna wait. Uh, we are gonna post on WhatsApp. We are online. We are the world. We are the world. We are the children. We are the womb. Okay. So let's start giving. Oh my God. It's very windy here. Very windy. I think Saturday it's gonna rain. Windy, you know that. That is windy. Like when you sing, follow Damos Bam down to Gorky Park and listening to the wind of changes. And you say, change the wind. La magia del momento. De, se llama viento de cambio. Ah, the magic sí, okay. of the moment. On a glory night, the children of tomorrow made of me. Ya, me algunas ni me acuerdo, o sea, medio me las puedo. La que más me puedo es esa, es la de okay. la primera que me aprendí, Carrie, sellado con un beso, me la puedo. Toda. Este. Son bonitas. That's it. The clothes, my God, la ropa, the clothes. <laughs> it's raining. Good evening, Flor. Good night. Hi, Rachel. How Good are night. you today? Um, que tres. <laughs> Good. A little bit recovered, a little bit recovered, un poquito recuperada, because on Thursday you were like a teacher. I need to go to my bed. <laughs> No tanto, pero sí. Todavía siempre. No too much. Ah, ok. Jorge. Good night, Jorge. 
are you still in, your, in the parking lot? Okay, we're gonna start with the attendance because the time is going on. Oh my God. Day is May, Monday 31st. Day is Monday, May, Monday 31st. Ah, it's raining. I hope the light don't go. Mar America Beatriz Garcia Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Conteras. Ana Gabriela Martínez Escobar. Present teacher. Good. You are here. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Dani, no puedo entrar a la reunión. Oh my God, Janina. Maybe. Es de internet. Floridalia Turcios Luna. Present teacher. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Entrado, no, Yanira, no. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Jorge, hello. Hi, wow. present Hi. teacher. Present. Present teacher. Tengo mala comunicación, aún no llego a casa. Sí, I, 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 I see it. Don't worry. Thank sí, you. Okay. Conectarme. okay, Janira, thank you. I think so that it was the internet. Mauricio Gracias. Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present teacher. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present teacher. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present teacher. Hey, you are here pretty good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present teacher. Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Good. Quiero ver los que han ingresado. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Good. Who else? Want to see no more, no more, no more, no more. Okay. So today we have to start as always with the with the reviewing of the last topic. Quizás antes de pasarme totalmente a la clase, recordarles que al grupo llegó un mensaje en el que estábamos esperando que bueno que ustedes envíen eh, o que pregunten a sus departamentos de recursos humanos eh, que les envíe la documentación. Eh, dice que tiene hasta justo el día en que termina este curso, si no estoy mal, para enviar la documentación siguiente. ¿Ok? Justo el lunes 7 tienen para enviar la documentación siguiente. Eh, realmente también estoy muy, pero muy contento. La gran mayoría eh, ya cumplió con sus trabajos en la plataforma, ya ha hecho sus trabajos, llevan muy buenas notas, de verdad, mis felicitaciones, hacen un buen trabajo, eh, igual pues la asistencia a la gran mayoría de ustedes va por un buen camino, este, así es que decirles que eh, de mi parte les invito a que <coughs> 
contacten, como les digo, con el Departamento de Recursos Humanos de sus instituciones, de sus organizaciones, para que puedan hacer llegar lo más pronto posible la, este, la información. De hecho, lo bueno sería que fuera este viernes, para que no fuéramos al estilo salvadoreño y dejemos todo a última hora. Entonces, este, eso por un lado. Eh, por otro lado, el mismo, más o menos el mismo viernes, máximo lunes, este va a estar también ya al final eh, habilitado su examen final también, pero también ya a partir de mañana pueden hacer los ejercicios de la unidad 4. Este, eso sería más que todo, todo lo necesario. Eh, por favor, pues si alguien no ha cumplido con los ejercicios, que creo que solo hay una persona, por favor, eh, lo como estemos al día con todo eso para pues poder seguir el desarrollo del curso si les parece el mismo viernes como ha sido la tónica les puedo enviar las slides I mean, las powerpoint presentations si les parece todos al no sé levanten la mano sí o no así como cuando en la antigua Roma decían I don't know que viva que muera That's in Antigua Roma, ¿ok? Ok, everybody, thank you. Dicho Dalí, entonces, yo el viernes me comprometo a enviarles este. Igual, como les digo, ya vi que la mayoría terminó. Yo les pido porque yo mañana a primera hora, a las seis, quizás, o antes de la mañana, yo estoy pasando notas. Eh, y a partir de mañana también puede empezar a hacer la unidad número cuatro. Eh, por cierto, también si le va a llegar la encuesta de Insafor, no la vaya a hacer todavía. Por favor, este, la vamos a hacer juntos, ¿ok? Por favor, no la vaya a hacer usted. Es que mire, yo ahorita tengo tiempo. Por favor, dele si quiere, marque como este, Starred, I think so, that is destacados es en español, Starred, creo que es en inglés. When you mark with a star the, the, the emails, cuando los marcas con una estrella, es star o destacados, entonces puede hacerlo para que después no se le pierda el correo si es que le llega una, si es que a su correo llegan infinidad de correos, eh, márquelo como destacado para que luego pues pueda hallarlo y lo podamos hacer juntos. Creo que esas son las aclaraciones. Let's gonna start with the class, okay? Who is writing? Teacher. Hi. I have a question. Tell me. Eh, fíjese que eh, con los papeles que están pidiendo, uh -huh. entiendo de que ya se los enviaron los míos. Ah, vaya. Perfecto, Diana. Me imagino que Estoy, le voy a ser honesto, yo no tengo el control de cuáles han enviado. Oh, o sea, sí. realmente a nosotros mandaron la información, por ejemplo, al WhatsApp, porque me imagino que algunos sí ya los enviaron, pero algunos no los han enviado. Uh -huh. Pero ahí la información en este caso es general. Como le digo, o sea, a mí eso depende, pero sí lo importante es que ustedes, los que ya lo hicieron, pues este, está bien, los que no puedan enviar sus papeles este, a, a, o le pidan a, a la gestión de recursos humanos que los envíen lo más pronto posible. ¿Ah? Eso sí, o sea, eso es lo importante. Así como completar todas las tareas de la plataforma. ¿Ok? Ah, okay ya la mayoría ya la hizo, ¿no? Ya la mayoría, creo que como le digo, una o dos personas están un poco, digamos, que les falta alguna parte. So, Teacher. after that we go for class. Tenía, ah, dígame, Flor. Este, ¿Y las notas se las envían siempre a los de Recursos Humanos o, o nos las envían a nosotros? Eh, Flor, le quedo, le quedo, ¿cómo le digo? Le quedo Mal. a deber con esa pregunta un tanto. Yo, pues, no sé si ustedes pueden ver las notas al final de eso. Al menos nosotros sí las podemos ver, las pasamos a uno y este... Hola, está, eh, bueno, hola, don Luis Bonilla de Inglés Corporativo está para todos, así es que no sé si me puedo desprender un poco de la clase, eh, y pues no sé si eh, no sé, el licenciado Luis Bonilla puede responder algunas cosas. Las notas, dice, él está escribiendo ahorita en el WhatsApp, dice, está escribiendo las notas, 
Me imagino que el vas se envían a recursos humanos de su empresa si las solicitan, dice. Ah, ok. Eso, o sea, miren, creo yo que con saber que avanzan al siguiente curso es de entender que tienen buenas notas. Pero igual, como dice don Luis, este, gracias don Luis Bonilla por la, por la, por la retroalimentación. Eh, pero ahí él está diciendo, eh, pero como le digo, el saber que pueden avanzar al siguiente curso ya es un aliciente para saber que tienen buenas notas. Pero me imagino que si ustedes hablan con recursos humanos y dicen, mire, puedo ver mis notas, ellos las solicitan y ustedes las pueden ver. Decirles que, y de verdad, estoy alegre, la gran mayoría lleva un porcentaje bien alto de las notas. Eso quiere decir que son muy buenos estudiantes y que han aprendido muy bien. Así es que, congratulations, guys, because you are good students. You have learned a lot of English here. I mean, you, you are very smart, okay? So, after that, we go for class and we have to make a review of what topics we see last week. But before we start with that, we have to see, I mean, we have to, <clears throat> we have to see this one. I'm gonna share my screen again. Doesn't, it doesn't work out. Sorry. Okay. That's it. This is again review 15. This is the session number 15. That's why. Okay. And the first topic that we started, the la I mean, or the topic that we've been studying the last time were, was, oh my God, I didn't see, was <clears throat> preposition of time. Aquí ya van a ver un adelanto del siguiente tema que también son del lugar, pero ahorita solo son preposition of time, okay? And we have in, that is in the morning, in the afternoon, in summer, in 1980s, in 19s, in the 17th century, in the Easter holiday, okay? On Monday, on Saturday, on June 3rd, on the 1st of October 2013, on Christmas Day, on my birthday, on Tuesday evening. At, at night, at eight, at six, at night, at noon, at Easter, at Christmas. Hmm? That's it. Entonces, in, on, and at son las preposiciones de tiempo that we use. Y ya dijimos cuáles son las reglas, ¿verdad? Aún así, allende de todo eso, we said that there are no, I mean, there are always exceptions inside the language, okay? Some of them, they have to be learned by heart. It means that I have to memorize how I can use these prepositions, okay? I have to memorize almost all of them. I mean, some of them, they are easy because I know that as by example, For days is always on. You see, que para días es siempre on. Esa parte me la puedo, es fácil. Que para las horas siempre es at. Esa parte también es fácil. Para las jornadas siempre es in. Esas partes son fáciles y casi siempre cumplen las reglas. But we have to learn the exceptions. Pero también tenemos que aprender las excepciones. Ok. Esas excepciones son las que nos van a ayudar to, I mean, to learn, to, to, to speak, to sound more natural, more native in our language, ¿ok? ¿Cuál es la recomendación? Practice and study. I mean, if you can start, if you can start to read a, a little book or a little, uh, a little story about something, I mean, I don't know. I mean, you can buy even a, a short book. You can go to uh, the places that you can find things up secondhand. You can buy some uh, some childhood books to uh, to start to read in English. Or even if you want, there now there is internet. I mean, everybody has internet, and I think that you can download some pages to start to read, to start to study some uh some things 
digo de otra forma que una de las formas de aprender esto es estudiando. ¿Mm? Puede ir, dije, a unos lugares donde venden artículos de segunda mano y a veces encontrar libros infantiles en inglés para que vaya aprendiendo. Y usted dirá, infantiles, sí, porque es la forma de aprender un idioma. A menos que usted quiera comprar ya un libro, por ejemplo, voy a tomar yo de acá este libro. Este es a Beautiful Boy, Totally in English. Este creo que ya lo leí. Yo tengo aunque no lo crea ahí, que no se note, tengo varios en inglés, pero para su caso, comprar algunos cortos, o si usted quiere ir bajando algunas páginas de cuentos cortos en inglés, to study, ¿ok? Para aprender todo esto. Eh, esto así, esto fue lo que vimos la última vez, para aquellos que no pudieron estar en la clase. En realidad, la semana se resume, por ejemplo, eh, la WH questions, ¿m? las what time questions y las preposition in, on, at. O sea, recuérdense que las WH questions tienen un orden. Como primero va la WH questions, luego va el auxiliary, luego va el subject, after you write down the verb, and after you write down the complement. En what time. Ya dije que son preguntas que siempre va primero el what time, after what time, after you have the auxiliary, after the subject, and after the verb or the, the action, and after, if you want, the complement. And after you have the prepositions in on at. Remember that in is for journeys, as by example, in the morning for centuries. On is for days, maybe birthdays. When you say months and you say, when you say month, uh -huh, when you say month, no, when you say month and date, okay? And at is almost for time. I mean, a specific time, very specific time. When you talk about hour, when you talk about a, a, specific, a, a, a specific moments in the day, okay? Eso es lo que hemos visto en la semana, niños. Eso es parte, al final, de todo lo que hemos hecho durante, o lo que tienen que haber aprendido ya en lo que va de la semana. Ok. Veamos. Para que nos vayamos viendo un poco, por ejemplo, vamos a ver las WH questions. Las WH questions, ok. WH questions. ¿Cuáles son? Who, where, why, when, what, what time, how, and how old. En otras láminas vimos how many, there are how much. Hay alguna otra, por ejemplo, que ustedes no, no han usado. No sé si lo van a usar. Me imagino que sí en algún momento. No dentro de este módulo. Pero es how long, por ejemplo. Este, cuán largo o cuánto tiempo depende. Luego aquí está el, the meaning of each WH question word. Who es para personas, ¿ok? Who es para personas. Es cuando, uh, como yo dije, who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Mm? Se con la reunión. Ok, oh my God. So sorry. Uh -huh. Okay, meaning person, question word, where, meaning place, where do you live? Why means reason, y recuérdese aquí que siempre contesto because, no es because, because escribe, pero es because, because, okay, what, It means for an object, idea, or action. What do you eat for breakfast? Okay. ¿Qué comes en el desayuno? What do you eat for lunch? ¿Qué comes en el almuerzo? What do you eat for dinner? Okay. Pupusas, always. I mean, what, I mean, eso es. What time, ya dijimos. 
que es siempre una, un espacio de tiempo específico. What time do you? ¿A qué horas tú? ¿Qué? Comes, te bañas, eh, que vas al trabajar, juegas con tus niños, tocas la guitarra, checas los emails, supervisas a los compañeros. I mean, I'm, I'm telling you uh, things in Spanish, but you can start supervise the classmate. Oh, super, supervise the coworker, check emails, answer the phone. I mean, uh, check the the pay, check, check the, the payroll. I mean, uh, close the door, go to the office. What time do you uh, eat breakfast? What time do you get up? What time do you wake up? What time do you do the dishes or wash the dishes? What time do you do the the, the dinner? What time? I mean, what time is a question that you can uh, you can ask. When you need to do, when you need to know something, and what time do you that? Okay. How is for manner is less common, it's menos común, pero you can use how manner, how are you, how old are you, I mean, how are you doing, I mean, whatever. How old is, acá es una que ha puesto, pero ya dije yo que es menos común, and I mean, y casi no se usan. Las más comunes para usar es who, where, why, when, what, what time. Dijimos también que en el manual viene which, que también significa cuál. Por ejemplo, cuando me refiero a eso. Eh, it's about WH questions, ¿ok? After we have what time questions, ¿ok? Las preguntas con what time que ya, ya la vimos atrás, pero what time is it es una pregunta común. ¿Qué hora es? Sorry, what time is it? Uh, after, what time does the meeting start? ¿Qué horas comienza la reunión? Ya imagínense que usted, you are in the USA. What time do you, I mean, what time do you do that? What time do you arrive at work? What time do employees leave? What time do, do you eat dinner? I mean, what time? I was explained to you before. And the last topic was the prepositions of place. Prepositions of time, sorry. On Saturday, that I said on Saturday, that is on days, month with date, day with month with date, And they with the journey, Wednesday morning. Si solo fuera Wednesday también, pero aquí ya no. Mire, pero es que dice morning, debe llevar in. No, porque ya lleva Wednesday. In es solo para eh, months, years. That is uh, seasons. And we can say journeys, okay? Jornadas, morning, afternoon, I mean. He at time with it. you say time and after you have a, a specific a time of the day okay at noon that means there are the 12 o'clock or the half day at night that is at night and at midnight okay it's the 12 uh, 12 a.m okay 12 a.m and at midday also Ahora, estas son solo, son solo los ejemplos. En las láminas tienen más y pueden agarrar un diccionario o pueden ir al internet, buscar ejercicios, buscar teoría en continue doing that, continue learning that, ¿ok? Uh -huh. Eso es. Preguntas, dejo de compartir. Do you have any question about these topics? Questions? Not Yanira, sure. dígame. No. No. Ok. No. Questions, girls, boys. No. No, no, yeah. No questions. No questions. Bueno. Entonces, we go for the practice vocabulary. I mean, vamos a ir un poquito to talk, uh, to work, to the worksheet, okay? If you don't have any question about the topic, es porque o lo entendieron bien o no entendieron nada y no quieren preguntar, you don't want to ask. 
Okay. So if you have, let me see, I'm gonna share my, I'm gonna share, I mean, documents. Let me see, do, 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 so there you have, I think so, let me see. There you have then the page that we are gonna work, okay? Ahí tiene la página que vamos a trabajar. And always try to say the things in English, okay? Trate de decir las cosas en Inglés, no solo. ¿Y cuál es? Ya se lo dije. En la medida en la que usted se esfuerce a hablar el idioma, lo va a aprender. Si no, ahí va a estar siempre como que, ¿y cuál es? No, hombre, si el teacher no nos ve cuando, porque no puedo estar en todos los grupos a la vez. I cannot uh, divide myself. No puedo dividirme a mí mismo. Eh, esa es su responsabilidad, hablar inglés. Dicen los que saben que el carácter se muestra cuando no lo ven a uno. Entonces, cuando yo no los veo, deberían de estar hablando más inglés que cuando los veo, pero solo... Teacher, I get it. We have to speak in English. Come on. So you have to speak in English always. So, vamos a hacer la sesión de grupos. I have 14, but then maybe I have 13. Okay, let me see. Okay, I have 13. There you have a start to work. Solo usted falta, Sara, que no ha entrado. No le oigo. No, me dio la opción para entrar. De verdad, no, pero ahí está, dice, no ha entrado, Sara Jiménez. Que en la parte... Voy a, vaya, voy a ver, permítame, quiero ver algo. La voy a mover de sala, tal vez ahí le da opción. Mire si ahí se la dio. El internet está malo, Sara. Su internet está fallando. Eso es. Se salió. Por... No es que no le dio la opción. Sino que... Su internet está fallando, Sara. Eso creo que ha de ser. Sí. No le oigo, pero su internet va a estar fallando. No me tira la opción, teacher. Hay, es que está pero, lloviendo fuerte. Sí, me imagino que es el internet. Pero tranquila, porque ahí está. O sea, ahorita ya está que, se, que debe de entrar. Quizás dele refresh a su página. Tal vez eso es. Tal vez le agarra el internet. Pero ya está en la sala 4. ¿En la sala 4? Sí. Pero sí, la opción es en la parte de arriba para entrar, ¿verdad? Sí, pero me imagino que ha de ser el internet, Sara. Me ha, ha puesto todo lo que soy, que el internet, porque la imagen se queda friciada. Pero, but, but. <risa> empezamos. But, 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 but. Official number number two is in Christmas Day. In Christmas no. Day. On. Ah. Uh, Discuss. No sé. Miren, 
¿Cuál es el punto de poner la correcta si después las corregimos? Y si no, por lo menos podemos preguntar. No tienen que poner las correctas de un solo. Equivóquense, de verdad. Okay. Equivóquense que van okay. a aprender. Si la ponen de un solo correcta, ah, pues no van a aprender. Pero ah, pues no, no era así. Y si hay necesidad, yo les explico. Pero ese es como, yo, es un afán a veces. Y los entiendo a ustedes de, no, si no sabemos, we are learning, ¿ok? Yo acá tengo las respuestas y le digo, ah, no, mire, por esta razón y por esto es. Ah, eh, a veces es porque llevan otra, porque ya lleva Christmas Day o solo Christmas va con una y Christmas Day va con otra, por ejemplo. O sea, esas son cosas que... Eh, por que, eso que, Christmas Day va y porque es... Vaya, un bueno, o sea, está bien, Claudia, pero por eso póngalo y después lo corregimos. Después don't worry. Ustedes se quieren quedar bien correcto. Ya, yeah, don't worry. Be happy. It's hard. Okay. Entonces, eh, en número 8. Ajá. Um, <laughs> oh. No. Why, why, why it's, it's first the, the, the day before mom. <laughs> Ay, bien. Son errores de dedo, a veces. ¿eh? Ah, Son errores okay. de dedo. Ok. Ok. So the correct is. Gen 8. Um, eh, no. Eh, 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 number weekends. Night. Ajá. Number 9. On weekends. Ok, that's ok. Después les vamos a corregir, bye. Ah, ok. Creo que hoy sí va a quedar un poquito de tiempo para corregir. A veces el tiempo es el que nos come cuando no vamos a corregir. Pero hoy creo que we are going to have time, ok. Ok. Oh, number 10. 7. 7 is on, on Tuesday. Is on. On Tuesday, yeah. On Tuesday. On Tuesday. Eight is. Eight is. Eh, on también. Is on. on. Also. <laughs> also. 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 <laughs> also. Um. also. Es una para decir también. Menos que diga yo what, también. What is the pronunciation of... Also. No. Eh, eh, eight in, in cardinal. Eight. Eight junt. Eight junt. Eight. Yeah, eight. eight. Es que esa TH es como eight. 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 Por eso es first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, mm. eighth, ninth, tenth, Okay. Those are the ordinal numbers. Weekend is on on weekends. In the semana. No. I don't know. No, no, yo no estoy. Yo no sé. Ustedes están diciendo hoy. No voy a dar respuestas. <laughs> Teacher, help me, please. <laughs> What do you mean, <laughs> no estaba bromeando. <laughs> ah, ok. Ah, como dice, you have to use your English. Dice, Ay, I'm, sí. just, Ay, uh -huh. I'm just kidding. 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 Yo solo estaba bromeando. Ok. The weekend. The weekend is on. Okay, if you say that it's on, it's okay. If you say that it's on, it's okay. Okay, Thursday afternoon is on. Okay, this is the It's on. Th. 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 Is what is, is what number? 
What number? Number eight. Ah, uh, no, I don't know. Is on, at, in. I <laughs> mean, you have to answer. In. Y si, y si es una hora específica, es at. Yeah, is that true? Eso sí es cierto, ya lo dijimos. Eso sí se los puedo contestar. <risa> es que le estábamos explicando a Salvador. Ah, ok. Good. Ah, no estuvo. Es... La, la yeah, I remember that. No estuvo y no vio, no vio el video del fin de semana. <risa> se puso a ver las finales. No, hombre, teacher, es que muchos parciales he tenido esta semana. Ah, y las finales también, Salvador. Se nah, no me gustan, mejor los playoffs. Ah. <risa> Ah, bueno, los playoffs de la NBA. No, pero la final del Chelsea was good. It's good. Yeah, it was good. <laughs> Qué calladitas resuelven las páginas aquí. So why that? I mean, the, 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 the watch it. Que tan hey, teacher, la... I'm fine. What about you, Fatima? I'm fine too. Thank, Thank you. you. You're welcome. I mean, so how is your page? Do you have any doubt about the worksheet? No. Now we are going to start to make the exercise to a teacher. Ah, in the part number one or in the part number three? In the part number two, let, let me open the page because I was on my on my no, cell phones no. and it's better to see in the computer. Yeah. In the part two, right? Right at, at in, in on or or at in on or or I mean. I don't know what it means. Yo no he visto en qué momento utilizamos OR. Ah, no, or. pero es que OR no sé. Ahí se ha hecho. O sea, creo que lo que quiere decir es, no sé, quizás una pleca, pero no es solo los que están en... Eh, I don't remember how do you say. I think so that is, I mean, bold, underline, and cursive, creo que es cursiva. Solo los que están en cursiva. Que son in, on, or at. No sé qué es ahí, or pleca quizás quisieron poner. I don't know what it means. Okay. Jennifer, you are here, Jennifer. You are here. <laughs> Está aquí. It's okay. Yes, teacher. Se ha perdido. <laughs> she was lost and now she's found. On next Friday. Um, okay. Only you. I, I am number. almost ready. We can go out. Um, go. Ten minutes. Ah, I am, I am uh, almost uh, ready. We can go out. We go get, we go. No, we can. We can go out. Excellent. We can go out. Estoy lista, así como cuando dicen la, la, la. Las señoritas, estoy lista, pero nos podemos ir en 10 minutos. Está lista, pero se pueden ir en 10 minutos. It means that they, they are still making up. In, a, in a, at 10 minutes. Minutos. minutos es un día casi. Oh, nah. Jorge. Es no. Jorge. No, Jorge. Yeah. Voy llegando y lo primero que digo es caer mal, ¿verdad? No, come on, Jorge. 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 Es realidad, Jorge, come on. A ver, nombre. Voy llegando, eight. teacher, no me servía la señal. No, don't worry, Jorge. Girl, welcome. Gracias. 
como al final de la semana. Oh my God, what's up? Sí. Es que estamos confundidos, sí. teacher. Tell me. En la uh, parte 2, number 2. I, I saw so Brenda. Brenda. Uh -huh. In last week. In last week. I saw Brenda. Y solo esa puede ser. ¿Cuáles más podrían oh. ser? On. On. I no. saw Brenda last week. Es que, uh -huh. es que por eso no estamos lleva. confundidos. Ajá, no, no lleva no. nada. No lleva ah. nada. No ah. lleva nada. Why? Porque uh -huh. last week no lleva nada. Porque si se lo explico gramaticalmente, on es una preposición y las es un adverbio. Generalmente no van juntos. Mm. Y no pues nosotros, es que tratándonos duro. Ustedes fueron, ustedes fueron <ríe> los que me preguntaron. Es que tenemos que escribir at, in, on, or. Ahí dice la página oh. or, pero es slash. O sea, quiere decir que slash es que no escribas nada. Ah. Es una tricky question. Ah. Okay. Es una tricky question. Es una pregunta tricky, tramposa o truquera. Tramposa. Exacto. Por eso es lo que dicen, por ejemplo, los niños cuando andan visitando en Halloween, trick or treat. Esa es la expresión, Tra trato o truco, trick or treat. Mm. Ellos dicen, mm. ajá, dicen trick, trick, or treat, I think so. Ajá, ahora sí creo que no me acuerdo cómo, bien, cómo se dice trato, pero es trick or treat. Mm. Traco, trato yes. o truco, pero trato o truco. <laughs> trato o truco. <laughs> exactly, trick or treat. Mm. Mm. Sí, no se vale, no se vale porque nos pone trampa. You have to learn, eso es para que aprendan, diga, hey, eso no lleva nada. Así, se les va, es más, en lo que uno se equivoca o se lo enseñan así es lo que más se va a acordar. La próxima vez que lo vea, mm -hmm. vas a ver cómo es. <risa> What? What? El, el fin de qué? De los. De mi curso. De Algo así. Mommy, no sé qué es curso. Curso es de. What number? De algo. Niños, ¿y por qué te encanta traducir? Translate in your mind. Es para sí. saber qué lleva. Si es... <risa> ¿A dónde? In number 13. Number 13. 13. 13. 13. We have lunch. Esa es 13. No. no. Sir, Pero 13 me dijeron, 13 es 13. 13. Vamos yes. a 13. Yes. Pues vaya, we have lunch. Of ah. Es que estamos en la primera parte. Ah, sorry, that's why you didn't. <laughs> ah. Ajá. Uh -huh. What do you want? What is course? Uh -huh. Es. The, um, at. Te voy a regalar esta, vaya. Ok. Es at. at. ¿Por qué? Porque es un Ay, tiempo específico, Carlos. Sí, correcto. Es un tiempo Gracias. específico. O sea, el fin de mi curso está hablando de algo específico. Okay. Ya les di una. I'm leaving. Don't okay. try to translate too much. No traten de traducir mucho. Traten de contextualizar. Me too. 22nd May. 22nd May. Good. 22nd May. Good. Uh -huh. Number five. Excellent. Good. I'm leaving. Invierno, ¿verdad? Oh my God, what verano. is that? What language is that? Verano. Verano. What language is yes. that? Summer. What's the meaning of summer? Verano. Teacher. Hi. Uh, um, ¿Cómo se dice 2002 en inglés? No nos recordamos. 2002. Perdón. What? 2002. 
2002. Oh, okay. The question number 10. Do uh -huh. we live? Um, eso, 21 es como primero, segundo, tercero. I know we live in the 20th, 21st century. 21st, así es, ¿verdad? First. Exacto, 21st uh, century. Century es curso. Centuria. No, ¿qué Centuria. es centuria? Centuria son 100 años. Ah, entonces mm. sí es eh, in. Exacto, de, centuria okay. estamos, o siglo pues para nosotros es siglo. Ah, ok, 20, 21st. <ríe> 21st century, oh, eso es siglo, sí, 20... en el siglo XXI, 21st century. Ah, ok, okay then, teacher. Oh, uh, ok, el number. Ah, por... Ajá. Uh -huh. Do you have a problem, Rocio? I saw your expressions. What happened? What do you have? What is your doubt? Teacher, it, uh, at the moment. James is here at the moment. Four. Number four, that's it? Yes. Number four, yes. James isn't here, yes. Very good. At the moment, okay. that's expressions. Are you coming on Tuesday morning? Are you coming? Are you coming on Tuesday, Tuesday morning? Are you morning. coming uh -huh. on Tuesday morning? Yes, Rocio. Yes, see you, see you, you on, on next Friday. Friday. Next Friday, no. See you next Friday, not on. Next is a pleca. Uh, oh. Because next is a preposition. Too. Yes. Yes, um, Rocio, that's true, Rocio. I, that's I very see. true. Next is a preposition of place. También mm -hmm. en el tiempo, cuando dices próximo. Pero es más, es más de, es, es de time, pero es más de, de lugar. Cuando dices next, es al lado, next to. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ajá, okay. Rocio, continue. <laughs> Yeah, at 10 minutes, number seven. Yeah, at 10 minutes, number seven. Uh, yeah. I mean, no, I know. No? No. Mm -hmm. Why? Okay. <laughs> Why? Mm -hmm. Ah, because there is a period of time, no specific time. No es hora específica, es un periodo de tiempo. Diez minutos es un periodo de tiempo, no una hora específica. No una hora exacta. Exacto. Inten. Exactly. Uh... Porque es un periodo de tiempo. Eso está, lo van a revisar en las láminas que les mande el viernes. Pero creo que lo vimos cuando me especifiqué en ese tema. Decía que cuando son periodos de tiempo, sí, lleva in. The film star at the film star at seven and a half. Ay, me la van a resolver todas mm. ustedes y no van a dejar nada para el grupo. Come on, <laughs> for your classmates. Okay. Ya Rocío ya ya definió varias y por qué. Ya les regalé también cuál es in ten minutes porque ya les expliqué por qué. Porque es un periodo de tiempo. No es un tiempo específico. In Uh -huh. when, when you have a specific time, it's at. Yes, de hecho, at es la más, más específica. Si usted lo quiere poner así, Rocío, por ejemplo, este, in es más general, el mes. In May. Uh -huh. On es el más, es es más específico en el día. ¿Sí? At, ok. Y at es para cabal, ya para la hora específica. Pero cuando son breves de tiempo, es in. Ok. 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 Ok.
como lo expliqué ahorita al principio, este, I mean, there are some exceptions. Hay algunas excepciones. That's why. No vio el video de la clase pasada. <laughs> sí, lo vio, Rocío. <laughs> That's why. I discover you. Yo en in. Vale equivocarse, dijo. Exacto, vale equivocarse. Ah, okay. Ajá. Number six. No, number six. See you. See you next Friday. Bye. See you next Friday. Very well. Eso no lleva nada. Es una sola. Ah, okay. Mm. O sea que hay solitas. Exacto, por eso es que dice. That's or, why it says or una slash. Friday. 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 <laughs> yeah, Friday, no Friday. 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 Yeah. Black, el Black Friday. Por eso se yeah, llama. that's why. Black Friday. <laughs> sí, ya usan las palabras y se les olvida. No dice Black Friday, sino que Black Friday. <laughs> I am uh, at, the, at the end of my course. Indeed. Yes. At That is at the end, end of my course. Todavía van por aquí, señoritas. No, no, Repasando. Estoy... You are reviewing. Very good. You are Bien, reviewing. Excellent. At the end of the course. At the end of my course. Mm -hmm. okay. Of my course. Mm -hmm. So we have finished, teacher. We have finished to come to yeah. and complete with the correct preposition. Ah, okay. Let's gonna check it. Okay. Voy a cerrar las sesiones para pasar lista y resolver página. Okay. Sí. Eighteen, seventeen, sixteen, fifteen, fourteen, thirteen, twelve, eleven, ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Explode. That's the doom. Okay. Oh my God, what about the others? So, uh, first of all, I have to go for the attendance. First of all, I have to go for the attendance, okay? América Beatriz García Herrera, Ángel Eduardo Moreno Canales, Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Present. Good. Claudia Carolina García de Contreras. Present. Eloisa Beatriz Mercado Mancilla. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present teacher. Rocío Katia Maritza Martínez Díaz. Present teacher. Good. 
Sonia Elizabeth Reinado Monterrosa. No. Ok. So. Let's gonna go and solve the page, ok? Part number one, ok? Let's gonna see. Let me see, 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 let me see. Let me see, let me see, Nuria and Carlos. Okay. Fatima, number one. At night. Good. Salvador, number two. In Christmas Day. It's on. It's on. Okay. Yeah. On Christmas what, Day. Why, teacher? Lo mismo en este caso a veces, como dije, excepción, pero acá está hablando de day. Mm -hmm. Quizá, eh, de hecho, algunas veces, si es solo Christmas, podría ser a Christmas. Pero como está diciendo day, ya tenemos on Christmas Day. Okay. You got it? Yes. I got it. Okay. Rocío, number three. Easy piece of cake, but well, you were not that class. Uh -huh, Rocío. Sorry, teacher. Uh, at uh -huh. uh, 17.30. Good. Claudia, number four. In May? In May, good. Sara, number five. In summer. Good. Gen uh, Jennifer, number six. Six. Number six. In... Mm -hmm. The In the evening, good. Mauricio, number seven. Mm. On, on night June. Ah, es on Tuesday. Porque es la number seven, es on Tuesday. Usted me leyó la number eight. <laughs> on Tuesday. Okay, Jorge, number eight. Number eight. On. On. Eight. On eight. Um, June. June. Generalmente, niños, aunque aquí no les he enseñado los ordinales, los ordinales terminan por TH. I told you, se lo dije. Okay. Y se pronuncia más o menos como un... Cuando dice eighth, más o menos eighth, todos fourth, fifth, sixth, seventh. Okay, just to take into account, okay? On 8th June. On 8th June, yeah. Thank you. Sara, number nine. On weekend. ¿Cómo? On weekend. On weekend. Uh huh. Questions. La regla dice que es un tiempo específico y algunas son expresiones ya dadas. At weekend es las que les he dicho yo que es una expresión ya dada. Es at weekends. Es una expresión ya dada. Es at. At. Okay, teach. At. Thank you. You're welcome. Okay, at weekend. Diana, number 10. Ahorita, teacher. Um, on Tuesday afternoon. Good. On Tuesday afternoon. Tuesday. Tuesday afternoon, yeah. Afternoon. Tuesday, yeah. Vicky. Mm. 
Number 11. 11. 11. Yeah. In 1996. Good, Vicky. Very well. Joanna. Number 12. Ya voy, ya voy, ya voy. Okay. In. Uh -huh. In the. I can say no. Fifteenth. In the fifteenth century. Century, good. In the fifteenth century. Good. Nuria, number. That's it. Number thirteen. Uh, in the end of my course. Es at, en este caso, es at the end of my ah, course. Sí, sorry, uh, es cierto. At the end of my course, good. Yanira, number 14. In the morning. Yeah, Carlos, number 15. Uh, at half past two. At half past two, very well. Carlos. Number one, part number two. We often go on holiday in summer. Good, we often go on holiday in summer. Very good. Fatima. Yes, number two. Sir. Number Let two, Fatima. Wait a minute, wait a minute. Just one go. Oh. To open the <laughs> Oh, okay, wait for a minute. Yeah, wait a minute. Okay. Okay. Number two of the second part, yes. Part. Okay, I saw Brenda uh -huh. on last week. Last week. On Rocío last dice week. que Rocío dice que nos quiere explicar. Rocío, a ver, explíquenos, Rocío, por qué no va on. In last week, sorry. Tampoco. <laughs> You no. don't write nothing? Ah, yeah. it's for place. Because este Because last, este. <laughs> last, <laughs> Because oh, last is on. a preposition. So last you, is an adverb. You an only adverb. Uh, write I saw Brenda last week. Exactly. It's an adverb. I saw Brenda last week. Yeah. Oh, Por eso okay. los que preguntaban qué era so, or y alguien me dijo, mire, pero no nos, nos ha enseñado qué es or. Es que dice or slash or que nothing. dice que pones nada. <laughs> okay. So, y es una to, adverb to know, of teacher. time. To know. <laughs> okay. Thank you. Okay. Es un adverb of Thank time, you. Rocío. Thank Last you. es un adverb of time. Rocío. Ah, Exacto. Okay. Next. Okay. Ya vamos a ver. Veamos. Who is Yanira, number three? Do you want to go to the cinema in the, on the weekend? Ajá, ¿cuál dije que era la expresión? Ya dije en la primera parte. ¿Cuál es la expresión para weekend? At. at. Exacto. At. Oh, sorry. Para weekend es at. No me pregunten que así lo definieron los ingleses. Recuérdense <laughs> también, when we make a question, que cuando usted hace una pregunta, tiene que darle intonation, ¿ok? Do you want to go okay. to the cinema at the weekend? Ya suena así, va. ¿Quieres ir conmigo al cine el fin de semana? Y usted, quizás, lo voy a pensar. Pero se lo pregunto también, ¿ok? Do you want to go to the cinema at the weekend? Ok. Janira, okay. Joana, number four. Voy, 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 voy. Go, go, go. James. Ajá. Uh -huh. James is not here in the moment. At the moment. At the moment, también una expresión. At. Ok. At the moment. At the moment, nobody's here, ok. Good. Diana. Number five. Cuidado, chelita. Ahorita, teacher. Um, Uh -huh. Are you coming in? No sé. Termina de leerla, no se preocupe. Es que yo quemo Are you de... coming in Cluster Morning? 
Oh, inti. Equivoquémonos, aquí no le voy a cobrar nada. Las notas van en la <ríe> plataforma, hombre. Take it easy. Take it easy. Are you Take it easy. Coming? Okay. Uh -huh. Are you coming in Tuesday morning? In Tuesday morning. No. ¿Por qué It's no? On. Exactly. ¿Por qué? Porque dice el jueves en la mañana. Exacto, la porque mañana. lleva días y solo fuera in the morning. Ok, pero como lleva Tuesday morning, llevamos on, ok? Ok. okay. Jennifer, number six. See you. See you. See you. Uh -huh. um, next Friday. Rocío, again. He loves to explain that, okay? You don't have me, Rocio. Now. Okay. Eh. See you on next Friday, he said, she says. Next is a preposition. Yes, next is a preposition. So you didn't write nothing. You don't write anything, anything. Anything. Ajá, no escribes nada porque lo que le dije es que son dos preposiciones. On y next son prepositions, ¿ok? Por eso so, es de que see you next. Only see you next Friday. Exactly. Ah, diferente si yo dijera see you on Monday, ¿ok? Ahí es diferente. See you on Monday. Pero si yo dije see you next Monday, es diferente. Entonces, ¿me entiende? That's it? Yes? yes. Ok, Sonia. Welcome. Okay, I want to see. I was like a Vicky. You have done? Si. Sí. No, no la he hecho. Si, sí, ya la hizo esta. No. Number. Ah, okay. Vicky. So, seven. Number seven. Oh, ahorita. Seven. I am almost ready. We can go out in 10 minutes. Exacto, we can go out. En este caso es como cuando jugaba allá en, en el parque o en el o en la escuela que decía out, out. La expresión es out, out. ok. Eso es lo que minutes. cuando juegan béisbol es out. Entonces, okay. Fuera, fuera, fuera. Realmente es eso, out, ok. Y es in 10 okay. minutes, ok. I am almost yeah. ready. ¿Han oído esta expresión en las señoritas o los caballeros? Estoy lista, en, estoy lista, pero nos podemos ir en 10 minutos. Jorge dijo algo. No, Jorge, no more. <ríe> ok. Nuria, number eight. The field starts at seven and a half. Seven and a half. The film starts at seven and a half. Good, Nuria. Ok. Sara. Number nine. Um, the factory open in. No, no, no la puedo pronunciar. 2002. 2002. 2002. 2002. Yes, 2002. Así ve, como lo puse en lo último. Ah. Lo voy a poner aquí. Oh, my God. 2002. 2002. 2000 es. Vamos a quitar. Vamos a copiar. 2002. 2002. Ya. Es de factory open in 2002. Excelente. Jorge. Number 10. We live. Uh -huh. um, in that. In the twenty one. First, twenty first. Twenty first century. 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 Exactly. We live in twenty first century. Vivimos en la en el siglo veintiuno, kids. Okay, remember that, Mauricio. Number 11, Mauricio. Uh, her birthday is, is on 
second May. Excellent. Ya ven, de oírme a mí, aunque no les he enseñado los números ordinales, ya se lo están aprendiendo. Very good. Ok. Claudia, number 12. Sally met her. Met. Sally met her boyfriend in it last summer. Igual, Rocío, ¿qué pasaría ahí, Rocío? Ay, no lleva nada. Exacto, Claudia ya aprendió. Exacto, porque last is a preposition. An advert, sorry, an advert. And number of time, yeah. Vaya, señores, ya ven cómo van aprendiendo. Después ustedes van a corregir. Entonces es Sally goes. Sally, solo me recuerdo de I know for what she's leaving or where she's gonna go. Okay. Do you remember that? And it's living next door to Alice. Alice says, no, Sally, sorry. It's Alice. Sally. Yeah, no, it's Alice. Rocío, number, yeah, it's Alice. <laughs> Rocío, number 13. Uh, we have lunch at midday. Yes, good. Salvador, number 14. Um, they're coming in the afternoon. They are coming in the afternoon. Very good. Este, Sonia, no sé. Yes. yes ok, yes, yes. very good. That's the attitude, Sonia. No sé si quiere leer la number 15. Yes. Um, ok, do it. His friend got married. Uh -huh. On New Year's Eve. New Year's Eve, New, New Year's Eve, yeah, excellent. New Year's Eve. New Year's Eve, sí. En la noche buena, New Year's Eve, eso es, la no, es, eso significa New Year's Eve, perdón, la noche de Año Nuevo, sorry. La noche de Año Nuevo, New Year's Eve, okay? That's it. Veamos, who did the last part? ¿Quiénes hicieron la última parte? Anybody. Anybody. My God. Anybody. Bueno, vamos a ver, pues discutámosla. Let's gonna discuss it. Okay. The first one, we have to correct the, I mean, we have to correct. ¿Ah? Nosotros teníamos que corregir las oraciones. My birthday is in 23rd May. No es in. ¿Cuál es? On. 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 Excellent, good students. The number two, the train leaves in 10 minutes. You can say this. Um, you can say no, you can say on, on 10 minutes. On, on no, 10 minutes. It's in. It's in porque es un periodo de tiempo. Ya lo expliqué en otro lado. You can say. You can say, okay, zero killer. Usted puede decir cero muertos. Eso significa la expresión okay. Dato curioso. Okay se usaba en la guerra de secesión y decían, okay, zero killers. No hubo muertos. It means okay, que estábamos bien. Zero killers. Okay. Entonces, the expression, in 10 minutes, le expliqué a quién, Fátima, o a quién le expliqué. ¿Quién le explica a Rocío hoy? A mi no, A nosotros nos explicó. A Vicky, vaya Vicky, explíquele a Rocío entonces. Porque eh, ten English minutos. No, no inglés no. <risa> Come on. <risa> Porque Vamos, diez entonces. minutos no es un periodo exacto de tiempo, sino que solo es un, un, un tiempo... Mira. Eh, es un periodo, corto. no es una hora Yo, exacta. Okay. Es un periodo, no es una hora exacta para hacer. Eh, por eso es, Rocío. Por eso es que cuando dice, me espero en 10 minutos, no dices, dices in, no dices at. 
Ok. Oh, thank you, teacher. Gracias. Ok. No sé si todos entendieron. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Number three. It doesn't rain much on winter. Uh -huh. Ajá. In, in winter. Rain. In ah, winter. That is in winter. It's just said, no? Oh, my God. Yeah, that's true. Number four. The film is, uh, not it. No, sorry. Number four is. The yeah, film, the film starts, film starts at, at 10 o'clock. Uh huh. Correct. 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 You say zero killer. <laughs> mm -hmm. Zero killer, okay? Eso es okay. Zero killer. Number five. The plane arrives at Tuesday. On Tuesday. On Tuesday. On Tuesday. Very good. Tuesday. Number six. We have lessons on Monday morning. Zero killer. Zero killer. Very good, Carlos. Zero killer. I like it. <laughs> Very good, Carlos. Number seven. In Christmas Day, the shops close. On Christmas yeah. Day. On, on exactly, Christmas. because we say that is day. Very good. And number A, that is I play tennis in the weekend. At the uh, weekend. Exactly, because weekends is always up. You got it, kids. You got it. Ya lo tienen. What about Flor? I mean, she didn't connect in some of them. They couldn't connect again. Okay. So, vamos a la siguiente hoja, pues, para que se emocionen, okay? There is another page. I mean, sorry, goes. Let me see. <clears throat> this is to remember the WH questions, okay? Uh, position. Yes. No. Oh my God, there is no here. I was in another another way. I was wrong. Let me see that it's okay. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here and I'm here. Okay. That's it. Okay. That is question. WH questions, verb. About the simple present because this is another, I mean, this is the other topic that we were studying during this unit. And there you go. Here you go. You remember Mario? Okay. Huh? Dígame. You have a question. Tell me your question. I have, yo no terminé de entender las que, la, las que no llevan preposiciones. Puedo explicar de nuevo. Rocío y todo. Bueno, dice. La verdad es que dice que no pueden ir dos juntas. Eso es lo que pasa, Diana. Next, por ejemplo, es una preposición también. Por eso digo que, por ejemplo, yo digo, te veo el lunes o te veo el próximo lunes. Son dos cosas diferentes. See you on Monday o see you next Monday. ¿Ah? Eso es lo que sucede. No pueden ir, es como una monotonía poner esas dos palabras gramaticales juntas. Eso es lo que pasa, Diana. Ok, entonces tengo mismo. que identificar que, que no sea preposición. En realidad, sí. Lo van a notificar en la Sí, pero para eso, o sea, o oh, aquí estoy explicando, pero para eso ya tienen como una vez más que ingresar a, a las categorías gramaticales. Ahorita por lo menos recuérdense que esas dos palabras no pueden ir juntas. Por lo menos next y last no pueden ir juntas. Okay. O sea, con otras preposiciones, que son las que estamos viendo. See you, uh -huh. see you next Monday or see you on Monday. Uh -huh. No dices on last. Por ejemplo, que es la otra. See you last, I mean, see you last, see you last, I mean, see you last Tuesday. Te veo el último jueves, el último viernes. O sea, eso es lo único, Diana. Por okay. ahí deberían de que ir a, a otras categorías gramaticales que nos van a complejar ahorita. Ahí está la página. You can start to work. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. 
Okay, you can start to work. Try to do the questions. Háganlas, no solo. ¿Cuál es? ¿Y cuál es? Okay. Francisco y Mauricio, you have to get into the breakout rooms. Janira, sorry. And again, we are remembering. Estamos nada más recordando los temas, ¿verdad? WH questions. Dale, where, y recuérdense que esas WH questions, como ya expliqué, el do, el das, todo eso, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, la primera. Thomas studies English at college. ¿Cuál sería la pregunta? Where does Thomas study? Ok. Pues la segunda sería, her friends live in London. ¿Cuál sería la pregunta? Hello, are you here? Can you hear me? Where does? Where does? Uh -huh. uh, Carlos. No. Para hacerlo más sencillo, Carlos. Muy bien. Ajá, uh -huh. where does? Where does he? No, she, she, ¿verdad? She uh -huh. live. Podría ser, o oh, where From. does her friend también. Where does her friend live? Uh, ok. Es ¿Eh? como que yo le preguntara a usted, where does your mother live? ¿Dónde vive su mamá? Por ejemplo, where does your mother live? Ok. Y así van a ir haciendo las preguntas. You have to build ten, nine questions, ¿ok? Try to speak in English, girls, okay. because just, just girls I have here. This is the girls group. Okay. So, for example, uh, when we uh, when we read this uh, a question, uh -huh. in this example, say, where do I study where do I study English? That's it. I mean, if you are changing the if you are changing the subject, yeah. Where do I study English? So, because in this case they are giving to you the answers. En este caso les están dando las respuestas, and you have to build the questions. Usted tiene que construir la pregunta. Okay. So I just want to explain to to her to them uh -huh. uh, the 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 two the two chart that you present in this. In this page, the okay. in one we we you have put the the uh, sentences using just simple present verb. Yes, my yes. And the, and the others, how we can make a how we can do a question using the double white question words, and also w we have to use the double u h. Question words. Yeah. Then we have to add the auxiliary and the subject. The subject and the verb. Yes. And extra info. That's it. Yeah. So now we are going to, to do the exercise. Let's say the instruction says fill in the blanks belong to complete the sentence. Yes. Use the words in the above box. So we are going to come, we are going to make a question using the sentences that is present in this exercise, but we have to use the words that are in the in the box in the above box. In Girl, Fatima, you are gonna take my word. Come on, 
<laughs> Recording in progress. Uh huh. Girls and boys, do you have any question? Tell me. Do you have a question? Eh, eh, no le pone el complemento de la oración en la respuesta, ¿verdad? Eh, lo que tienen que hacer es la pregunta. La página también da, por ejemplo, pistas de cómo está el presente afirmativo, cómo se uh -huh. hace y cómo uh -huh. se hace una pregunta. Por ejemplo, okay, en la primera sí. ya está dada primero aquí, es a la inversa. O sea, es decir, uh -huh. le están dando el afirmativo o la respuesta y usted tiene que hacer la pregunta. Ok. Ajá. O sea, no es de... Por ejemplo, en la uh, number three, uh -huh. Susan studies study math. Exacto. Sería, does, does Susan study? What? Ajá, sí. Ya, aunque ahí está, es what, what does. Exacto. Sí, Uy. porque ahí ya está. What, what does Susan study? Exacto. What, what does Susan study? Exacto. Mm -hmm. No more. Hasta no ahí. more. Ahí estoy preguntando. Okay. ¿Qué estudia Susan? Y ya me respondo arriba. Sa Susan está mm, Ok. Um, number, two, number two. Entonces no le pusimos el. ¿El? Where does he live in London? Ah, mm. no. ¿Y para qué le ponen en London? Porque ya ahí se están contestando. Es diferente uh, decir where does he live. Giles. Lo que pasa yes, es Giles. que no sabemos quién es su amigo. No sabemos si es un él o es un ella. ¿Qué mm. tengo que hacer entonces? Uh -huh. Ajá. Tengo que poner la expresión así como está. Where does no. her friend live? Where does her... Oh, no. okay. Ajá. Where ah, does okay. her friend live? Exacto. Porque es como que yo no le preguntara a usted, Nuria, o a Joana. Uh -huh. Where does your uh -huh. mother live? ¿Dónde vive tu mamá? Okay. Pero en este caso, como yo ya sé que me estoy refiriendo a tu mamá, yo puedo decir where does your mother live, pero acá no sé si her friend es él o es ella. Por eso ponemos ah, okay. where does her friend. Where, ah, perdón. ok. Uh -huh. Yes. Thank you, teacher. Yo creí que lo You're íbamos welcome. a copiar, pero ya entendí. Ok. Rocío, Sara, Vicky, Sonia, do you have problems, girls? Teacher, el number five. Sí. Number five. Uh -huh. Uh -huh. when, when does he when does he get up yes. in the morning? When does he get yes. up exactly in the morning? Mm -hmm. A que hora se le a que hora mm -hmm. se levanta el exacto? When does he get up in the morning? Mm -hmm. O también podemos decir okay. when does he get up? Porque no, o sea, ahí está hecha la pregunta. ¿A qué hora se levanta? Ya decir que eh, su hermano se levanta a las... Ah, ya es complementario, pero la pregunta puede quedar ¿Cuántas gira? ¿A qué horas o cuándo se levanta? Mm -hmm. O sea, de hecho, Rocío, si usted ve, la marca es que lo bold, la parte bold o la parte negrita, como se le conoce en español, ya es mm -hmm. solo la respuesta. Esa la parte respuesta. no está incluida en la pregunta. Si usted ve, por ejemplo, en la primera, Thomas study English at college. Podría ser, where does Thomas study? O podría ser, where does, Tom, where does Thomas study English? Lo mismo en la segunda. Mm -hmm. O sea, en London ya es la información de la respuesta. ¿Cuál sería la pregunta en la segunda? Mm -hmm. Where does she live? Yo dije esto y se lo digo a ustedes. ¿Cómo sabe usted que es she? Because her friend. Ah, pero es el amigo de ella. Es el amigo de ella. O es la amiga de ella. No sabemos qué es. Y entonces. Y entonces. entonces What does live? No. Ponemos la expresión completa. Her friend. Es como que yo les preguntara a ustedes. Where does your mother live? Uh, Entonces okay. es lo mismo. Where does, Where her, does friend? her friend? Exacto. Here. Exacto, porque no sé si es él o es ella. Uh, uh, so uh, que no puedo decir where does she live or where does she live, porque dice uh -huh. en el inglés friend es neutro. O sea, es el amigo o la amiga de ella. No sabemos. 
Pero si en Entonces, la pregunta ya estoy diciendo her friend, ya estoy asumiendo también que es mujer. Ah, no, porque está diciendo que es de ella. No dice si es amigo o amiga. Ah. Exacto, estoy diciendo que es de ella, pero friend es neutro. O sea, que puede ser un amigo o una amiga. Asumamos que, que es amigo porque es mujer. Ah, yes. <risa> I'm just kidding. Puede ser amiga, o sea, estoy... I'm just kidding, pero ese es el punto, no podemos asumir ni uno ni lo otro. Mm -hmm. Ok. Entonces quedaría guardaje. Él es diferente cuando ¿verdad? ustedes la hicieron en la 5, porque aquí dice el hermano de él. Entonces ya sabemos que hermano es un él, por eso no les corregí. What time does he grab o when does he grab? Pero en el caso de arriba, friend es un neutro. No sé si es él, es he o she. Entonces por eso es. Where does her friend live? Ajá. Uh -huh. You got it, girls? Yes, teacher. Okay, yes. good. Estamos en number six. What does? No todos los sabemos, por supuesto, solo los que pelearon con la bestia hacen un centro. ¿Qué tal los supermarket? Sell. Sí, sell, no sé. Sell without S. Recuérdense que en la tercera persona, cuando es pregunta, la S ya no va. Y lo ven en el primer ejemplo, cuando dice Thomas Study, pero luego dice Juerdas Thomas Study. Studies, ¿ok? Okay. Pero está solo en terceras personas está. Sí Porque esa es la práctica Es lo que más cuesta Aunque no, la 8 no es tercera persona Pero a ver No, eso no Porque es ellos Exacto Ajá, Salvador, come on, come on No la había visto Es que de las 7 habíamos llegado Ah, ok, that's why As you say all, pero como me dijeron todas I think so Das. 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 No, das. No, das. Das. Yeah, das en Jennifer es solo para el negativo. Ok, teacher. Y es generalmente solo para respuestas en negativo o para el negativo. Which okay. question are you working on? ¿En cuál pregunta están trabajando? Number five, teacher. Number five. Number five. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo es entonces la pregunta? What is the question? When does? Ajá. Uh, his brother. Esa podría ser una buena opción, Jennifer, muy bien. When does his brother grab? Pero en este caso sabemos que his brother es. Él. He. He. Entonces, bien, puedo decir también when does he grab o when does his brother grab. Cualquiera de las dos es aplicable. En la dos, yo dije que tenían que poner her friend, porque como le expliqué al otro equipo, her sé que es de ella, pero no sé si es un amigo o es una amiga. That's the difference, porque friend es neutro, pero brother, ya sé yo que brother se refiere a hermano. Por lo tanto, I know that is he. Pero en friend, no sé si es he or she. You got it, girls? ¿Lo entendieron? Yes. Yes, teacher. Yes. OK. Thank you. OK. brother of this. Who is the next? Me. With the... What the supermarket? Teacher. Uh -huh. um, a question number five. Mm -hmm. um, no. Uh -huh. Sí. Tenemos la duda, teacher. Um, mm -hmm. How does his brother? Uh -huh. lleva... Pero no es how. Es, ¿Cuál es la primera ahí? When. When, when does, mm -hmm. puede ser his brother o qué más podría ser? Good up. No, pero ¿qué, qué podría ser en lugar Always. de his brother? Uh, he. he. Exacto. Y usted me dirá, mire, pero en la dos pusimos her friend. Sí, pero es que en la uh -huh. dos 
friend, no sabemos qué es. Ah, ok. Aquí ya está hablando de alguien específico, está, de su hermano. Exacto. De hecho, brother, es la palabra para hermano. Si fuera hermana, ¿cómo dijera? Sister. Exacto. Entonces, Care, llega así que brother es un él, pero friend, ¿qué es? Son amigos, puede ser él o ella. Exacto. Por eso es que ponemos her friend, que ah, no sabemos okay. si es el amigo de ella okay. o la amiga de ella. O sea que aquí sí podríamos poner when he, when, when, does, when does he always grab. No, always no. Solo grab. Se puede poner when does he grab. Okay. When does he grab. Exactly. That's the question. Ok. Gracias. He's grab, ¿verdad? He, he grab, no. En la S ya no va. He grab. Recuerden que la S se pierde en, yes. en pregunta. Ya no va la S, solo get up. Ok. Ya yes. tengo problemas con el Inter, oh my God, tengo fuerte, voy llegando, va llegando la luz por aquí, ya no hay caso. What's the supermarket? My room goes to work. Where does, where does, bus, bus, go. Teacher? Hi. Where does yes. this bus go? Yeah. Where does, Where does bus go? Yeah. Where does? Yeah, this bus go. ¿Dónde va el bus? ¿O hacia dónde va el bus? Where does this bus go? Okay. We finished, teacher. We finished. Very good. Okay. We have to finish the breakout room, okay? Tengo que detener las sesiones ahorita to go for the manual and after we go 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. I got, oh my God, I am tired. Okay, so just we are going to not wait for your classmates because they are still in a breakout room, okay? <clears throat> I think so that we are, everybody's here. Yeah, everybody's here. Okay. I'm going to share my screen you to see the manual. No, the manual. Okay. So, I think so that you have seen this kind of stuff. We complete this uh, definition, what they, what they do for chasing. Uh, I don't remember what is this. Write six information questions using the WH words provided, then ask them to a friend, write down the information. I think so that you can write down WH questions, okay? Ya las hicimos oralmente cuando dijimos 
Cuando yo les digo, háganme una pregunta con WH question, what time do you, ta, 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 you have to ask to your teacher. You can do that, I think so. Cool. And after interview a partner about uh, the activity, the, his or her activities or a typical, on a typical day at work using information questions and proposition of time. What time do you, I mean, do something high in the morning, in the afternoon? And I think so that we did the schedule, okay? Recuerdo que hicimos el schedule en el cual ustedes ponían parte de sus actividades eh, para poder eh, poner esto en nuestro, quedó nuestro esquema y ahí ponía usted los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, creo que hasta sábado y domingo, tarde, mañana y noche. What do you do? I mean, as you see, This is all the things that we have learned, I mean, uh, during this unit. Las preposition of time, vamos a repasarlo, que son, ya le dije, que es el tema también, unit three, unit three, unit three, okay? Que son question, inf information questions, information questions, what time, and preposition of time. Eso es, como consejo, you can, I mean, como consejo, you can print the manual, and if you can, write down over it, okay, on, on it. Eso es, let me see, oh my God, oh my God, oh my God. Ah, Aguas. Okay, let's gonna answer the page. I got how many do I have? I have 15, okay. So sorry, a los que les toque, me van a tener que, yo les voy a, yo les voy a dar una respuesta mejor y me van a tener que hacer la pregunta a los que me sobren. Lo siento, Zoom va a ser el que, Zoom es el culpable. Zoom is the, 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 the Zoom is the blamer, ¿ok? Él es el culpable. Zoom is the blamer, donde esté usted. Blamer. And, and guilty is the same. Also, yeah, guilty. Mm -hmm. The same. De hecho que guilty es más el noun. Blame, blame es el verbo. Blame es el verbo. Culpar. Don't blame, don't blame me. No me culpes. Mm -hmm. Entonces, blame es el verbo. Culpar. Guilty es solo un noun que también es culpable. You are the guilty. Okay. So, Rocio, you are the first one on my screen. <laughs> Zoom is the guilty. So sorry. <laughs> Number <Yeah>. two. <laughs> Number two, as he tells me, come on, huh? <laughs> come on. Number two. Give me a second. The cell phone is off. One second. Number? Number two. Uh, where does her friend live? Her friend lives in London. Very well, Rocio. That's okay. Salvador. No sé quiénes se van a salvar y quiénes no de hacerles la pregunta. O sea, ahorita, you can start to pray, ok? Ustedes pueden empezar a orar. You can start to pray. Oh, please, say, I don't want to do the question. I want to read from the page, ok? No quiero hacer la pregunta, yo la quiero leer de la página. That's what you can do. <laughs> Salvador, number three. Number three is, what does Susan start? Excellent. Sa Susan start is mad. Good. Sara. And everybody, please, God, I want to read. I don't want to listen mm -hmm. to you. It's going to make me a question, okay? Come on, Sara. Uh, number four. Yeah, number four. Is who, um, who, who does she live? Uh, who does she live? She exactly. Live. Who does she live? Generalmente, yes. esa también es una tricky. Generalmente, a veces, a esa pregunta se le pone así. Para terminar. Who does she live with? ¿Con quién vive ella? Mm -hmm. Y aquí creo, ajá. 
y aquí por eso, pero acá es, creo que no sé si se equivocaron, a Judas Liv, Judas Judas Liv, exacto, aquí la pregunta es, who does live in Nueva York? Oh. Ah, pues ¿Por qué? Idea. Porque who representa el qué. Uh -huh. ¿Qué ¿Quién? representa quién, entonces? ¿Ah? ¿Quién? Uh -huh. ¿Quién vive en Nueva York? Who does live in Nueva York? ¿Quién es la que vive en Nueva York? ¿Ah? ¿Quién es? Eva. Eva, yeah. exactly. Who does live in Nueva York? Who ¿Ah? does live in... ¿Quién vive en Nueva York? Yeah. Ok. Exactly. Yanira, number five. When, when does he get up? When does he get up? Excellent. Jorge, number six. Six. Yeah. Does... Who does Mar Mr. Brown? Mr. Brown go to work. Sí, solo que es how. Está bien. La pregunta es solo que es how. No es who, es how. No, so how. Pero está bien. Ajá. How does Mr. Brown go to Mr. work? Brown, Muy go bien. to work. Exactly. Vicky, Thank number seven. Rocío, you know that you have to stay with me today, no? No. <laughs> you <It's> are. <laughs> so sorry. And I'm going to say tomorrow. Just wait, Rocio. Okay. No, and wait. Uh -huh. Rocio. Yeah, Rocio has it's, to stay with me. This yeah. day. Today. Okay. Today. And tomorrow is Joanna. <laughs> okay, sorry, Vicky. Uh huh. What does the supermarket sell? Sell. Sell. Sell es esto, niña. Sell es sellar sell. y sell es vender. Sell. Okay. Sell. What does the supermarket sell? What does the sell supermarket es... sell? Exactly. Good. Mauricio. Number eight. Where? Where do they? Exactly. Where do they travel? Travel to the country, countryside. Esa parte todo iba bien. Era mejor decir where do they travel on holidays? A donde ellos viajan en las fiestas? Porque la respuesta es to the countryside. Ah, okay, teacher. Okay, good. Sonia. Number nine. Yes. What does Richard is? What does el... Uh -huh, Sonia, veamos. Alguien que me la ayude a Sonia. ¿Qué pasa ahí? Tenemos dos auxiliares. Ajá. Uh -huh. Esa era una tricky, niños. Alégrense cuando les ponga una tricky. What is this? What, is? what, does, he what, does, what does, he does he do? Podría ser una. Oh, Perfecto. Do. What does Richard do? What does Richard do? Podría ser otra. ¿Cuál otra podría ser? Denle en opciones. What does Richard teach? What ¿No les parece Richard también? Teach. Uh -huh. Exacto. ¿Qué enseña Richard? Perfecto, Sonia. Ahí estamos, pero no me puedo, generalmente no va do and is, no van los dos juntos, Sonia. Teacher, pero si contestó con is. ¿Ah? Sí, lo que sí. pasa, lo que pasa, Salvador, es que la primera es un complemento. Ah, pero okay. usted ve que teaches es la parte que está en negra porque es la, es, es la respuesta, por ejemplo. Entonces la pregunta sería, what does Richard teach o what does he do, por ejemplo? ¿Ah? Entonces, por eso es Salvador. Okay. Okay. Sí, dice, va, pero es que lo primero es complemento. Richard is a teacher, ¿ok? 
En todo caso, la pregunta entonces para la primera parte diría, what does he do? Que es, ah, he is a teacher. Y la siguiente sería, what does he teach? Entonces, la primera es solo como un, o sea, como una aclaratoria, digámoslo así. Ok, Fátima, you are the last one. So sorry for the others. Van a tener que contestar sin leer paginita. So sorry. Uh, number 10. Number 10. Where does the, the bus go? Exacto. Where does the bus go? Where does this bus go? Exactly. That's it. Take it easy, niños. Voy a pasar lista before. We start with a... Oh, my God. Okay, remember that this is for everybody. Okay, America Garcia, no. Ángel Moreno, no, he couldn't be here. Carlos Bolaños. Present. Claudia García, no, here more. Diana Martínez. Present, teacher. Eloisa Mercado, no, here. Fátima Portillo. Present. Flor Crucios. No, here. Danira Arevalo. Present teacher. Alexandra Nieto. Present teacher. Alexander Mahano. Present teacher. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present teacher. Joana Alvarado. Present teacher. Salvador Escobar. Present teacher. Sara Jiménez. Present teacher. Sonia Elizabeth Reinado. Present. Good. Ok. Ok. Joana. Your niece. Uh -huh. Veamos. Where does your niece live? ¿Dónde vive su sobrino? Where It's does home. your niece live? Uh -huh. um. Quiero ver cómo sería. Vaya, mejor se la, no, pero no. Se la voy a cambiar. Va. Yo le voy a dar la respuesta. <laughs> Okay, pero no sobre esa pregunta porque ya no tiene chiste, ya se la hice yo. Es... <risa> Your sister work in a factory. Su hermana trabaja en una compañía. ¿Cuál sería la pregunta? Where does she? Exactly. Where does she? Una, Factory? Una, una. No, el verbo. Where does she? Where does she? Work es el verbo. Work. Exacto. Where, Where does, does she, she work? She... Exacto. Where does she work? Ese es el verbo. Work es el verbo. Diana. Thank you, Ruth. Diana. Yes. Your sister study in a school. Mi hermana. Uh -huh. Te Mi hermana me dijo study in a school. Estudia en la escuela. Exacto. Que ver sería Where, where does, where does, exactly, sujeto, uh, 
Vardashi. Vardashi study. Uh -huh. Exactly. Vardashi study. Uh -huh. Danira. Ya me oh. pregunto, teacher. ¿Ah? Ya, ya me le pregunto. pregunté. Yes. Ay, yo, yo, yo que con madre, no, mentiras, ok. Está bien, Yanira. Nuria también, solo Jennifer me hace falta. Nuria, ya le pregunté a Nuria, sí, ¿verdad? No, ah, va, ajá, <risa> se quiere salvar, ¿verdad? <risa> Se me quiere, Jennifer y Nuria se me quieren esconder junto con Carlos. No, teacher. Yeah, I'm here. I am here, sí, esperando. Bueno, les voy a dar chance, niños. Y mañana vamos a empezar con este en la clase. Les voy a dar chance de pensar oh, toda okay. la noche. Es que son las, las okay. 9 y 1 y pues, yes. quiero, you, I need you to go to your bed and you rest and sleep very well. Que vaya, descanse y duerma bien, ¿ok? Ok. Eh, please, la única persona que está aquí, sé que me está oyendo con los ejercicios, por favor, finish them before you go to your bell, please. Ok? And after that, you are going to be happy. Ok? And I'm, gonna, and I'm not going to be, please do it, please do it, please do it. Ok? So, okay. after that, I am, I am happy with everybody. Estoy feliz con todos. I have done all of your all exercises. Uh, this, is, this has been a review class. Esta ha sido una clase de refuerzo. Uh, tomorrow we are going to start with an interesting topic, okay? Vamos a empezar con un interesante tema. Don't miss classes. Por favor, ya no pierda clases. Ya, just, uh, just are missing five classes. Solo nos faltan cinco clases. Yo sé que entre durmiéndose, enfermándose en everything, lo he logrado y de verdad, ahí me graba un video, se pone un traje de Dora y empieza a cantar con las botas y pone un mono ahí de, de peluche, un teddy bear of monkey, ok? And you say, hay un mapa, please, a map, map, boots and monkey. We have to sing together. Tenemos que cantar juntos, ok? Have a nice night. See you next Bye. Week. Have a nice day. Bye. 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 Hello, teacher. How are you today, Rocio? I had a tired day. Uh, what? Ta tired? Cansado? Tired. Tired. Yeah, tired day. Why? Tired day. Mm -hmm. Why? 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 Because I... Uh, hey. I do don't remember the... <laughs> hey, teacher. Take give me a... Relax. Give me a... a yeah, give, yeah, relax. <laughs> draw. I draw. I draw. 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 I drove to San Vicente. Where do you live? I live in Mexicanos, but my my office? No, my customer ah. are in all the the country. I mean, you have to visit around the country. I mean, you have to go to different departments in El Salvador. San Miguel, eh, Santa Ana. Okay. San Vicente. You work, I mean, if I know, you work for Electrolab Medic, yeah? No, uh, Ecolab Company. Ecolab, sorry, Ecolab, that's it, Ecolab. Yes. I mean, you have to visit the clients, okay? Yes. Uh, for uh, around the country. Okay, where did you learn English before you 
you, you start study here? I studied in Centro Cultural uh, one year ago. Ah, well, so, so it means that you didn't finish your course. How many modules did you take? Maybe 10, I think. 10 modules. Yes. So how, I mean, how long time uh, were you studying there? Around the 10 or 11 months. Ah, good. So, but you have good English. Uh, I was, um, how it, I was talking to Jorge last class, I think so, in the reinforcement class for him. And he told me that, I mean, you and Fatima have a good level, <laughs> but sometimes you were a kind of angry because they don't understand. <laughs> <laughs> I know, I, I told no, I mean, they are good leaders, I told I told him, but I know that, I mean, sometimes, uh, uh, no too much, but I imagine that it's a kind of frustrating that the people, I mean, you have a good level. I think that you, Fatima, maybe are the, the, the most, I mean, are the, 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 the most advanced students that I have. And it will, it, it is good. But I think so that some things are a kind of frustrating for you because there are a kind of grammar that maybe you have studied before and for you it's very easy, it's a piece of cake. Maybe yes, you are learning but, the vocabulary. But for me it's complicated because uh, I understand when you uh, speak, but, but I, I, I don't have a vocabulary for mm. for... You speak, but yeah, I, I, I don't, I think so, but I don't know how. I mean, what do you think about these classes? Because you know that this is beginners. I mean, this is the first. I mean, this is the first level of the of this module of this course. Huh? What do you think about the classes? Someday is a uh, a little boring. Yeah, don't worry. Tell but, me. but but I don't remember, for example, uh, the different uh, on in hat, for example. <laughs> so then this topic was for you. And was the topic that I talk on Friday. <laughs> <laughs> and was the topic that you were not there. <laughs> but I but I was sick, teacher. No, yeah, I know, no, I, I I I know. I mean that maybe I understand that for you, maybe I mean it was the I mean. You 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 have been a kind of bored during the last other day because you know this topic I know this topic I know and just when you are sick I start to teach a topic that you say hey that topic I didn't understand okay exactly <laughs> that's why you were like uh, uh, that's why you were asking me inside the groups okay uh the when is in when is at when is on <laughs> <laughs> it's okay. What do you think about the, the about about the class in general? Okay, what do you think? What is your perception about? I think the the time is is short. short. Yes. Yeah. yeah, and also I understand that there are I mean, they, with many participants, there is less time to speak between us. I mean, uh, as most participants, less time to speak. Yes. Okay? As less participant, most time to speak because I understand. I mean that I have to teach for twenty or 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 or, or, or less. I mean, or more maybe sometimes. But I understand that if I have twenty, I mean, I got. Uh, I have. I I have to make that everybody participates. Yes. But tell me, what about you? I mean, you work for Ecolab Medic. I mean, uh, you are a chemical engineer. I mean. So you are good, you are well prepared. I, I begin to uh, study English. Yeah, I began. Beca began because uh, the company is uh, US. Ah, that is from the US. Ah, really? Echo. So, so uh -huh. we, we have a lot of uh, documents. Yeah in English. Ah. So, 
that, I mean, for you, it, it will be very useful if you have technical English for chemical. Yes. I'm gonna try to look for a book. I don't remember because I, well, in the last course I was teaching a, a kind of bank, a, a kind of people who works for a bank. That's why I tried to get it a, a book that uh, the, the has vocabulary related to a bank. But I'm gonna look for a book maybe about chemical. I'm, I'm gonna cherry, you, okay? Please uh, just give me time, okay? Okay, thank you. And so do you work from Monday to Friday, yeah? And sometimes the uh, Saturday or Sunday. You have to visit some customers or some clients. Some client, yes. Ah, okay. So I don't know, do you have any question for me? If you want to do it, you can do it. In this moment, I don't have. Uh, neither about the topics. Yes. Mm -hmm. You are clear. Maybe in on that is the topic that you have to review again. <laughs> But the other topics, they have been piece of cake. Yes. <laughs> okay. So maybe if you can watch the video on, on YouTube, it would be very good for you, no? If you can watch the video of the uh, of Friday's, Friday's class. class. Yeah, Friday's class. I okay. saw you on, on, on Thursday. You were a kind of see you, you told me that I have a headache. And I yeah. imagine that on Friday, you, you, you were not better, no? Maybe you, you were worse because... I imagine that you have to go to work on Friday yes. and be sick. I mean, and I imagine, I mean, I know everybody, but that's why I invite you to see or to watch the video on the uh, on Friday's class. Maybe it will help you to understand a kind of when do we have to use in, when do we have to use at, when do we have to use on. Okay. Any other question? No, teacher. No, teacher. You want to go to your bed, no? <laughs> Please, teacher. Hi. Huh? Please, teacher. <laughs> no, nah, don't worry. Okay. So, have a nice night. Sleep very well. Okay. Good, teacher. See you next class. Good night. Okay. Good night.